Bien amigos, rápidamente sin más preámbulos vamos a ver lo que ocurrió con Víctor García y su copiloto Oscar Cárdenas cuando pasaban por Milpo a unos 120 kilómetros de la salida de Huancayo y el vehículo 365 inexplicablemente se va de la pista, ¿no? Veamos mejor las imágenes. La etapa de Ayacucho Cuco, como te decía, siempre ha definido bastantes cosas en la ruta. Ayacucho Cuco, como te decía, siempre ha definido bastantes cosas en la ruta. Sí, hay, hay que agradecerle a los dos poladores tienen que estar apoyando sí, sí, bastante. Todo el colador de acá de este pueblito, que nos están apoyando para sacar del coche. Y la verdad que ustedes pueden ver, estamos en un barranco. Bien, yeah, eso, eso, fuerza. Dale, dale, dale. El carro está aquí, sí. ya está en la pista, hemos caído 40 metros. La gente lo ha levantado y la verdad que me sorprende el apoyo del pueblo, porque esta es fiesta del pueblo. Nosotros representamos a Ayacucho, estamos acá presentes y le agradezco a todos ustedes, esperamos ahorita que arranque el carro para salir rumbo a Ayacucho. Se desarrolló la segunda etapa desde Huancayo hasta Ayacucho, una ruta dura, no ha llovido, por lo tanto está bastante, bastante trabado el eh, desempeño de los pilotos para esta etapa de la competencia. Como siempre estamos acompañados por Pepe Villacorta, un gran especialista en el mundo de los fierros. ¿Cómo estás Pepe? Muy buenas noches Mauricio, un saludo para todos los televidentes de TV Perú. Así es, se desarrolló esta segunda etapa que tuvo varias sorpresas en algunas categorías y rectificaciones en otras como, bueno, Nico Fuchs sigue ganando, eh, tenemos a Diego Weber que ganó la etapa en camionetas y también podríamos decir la etapa de los Jorges. Jorge Martínez, Jorge Kecklin y Jorge Arrieta siguen de, están de líderes en la, llegando a la ciudad de, de Ayacucho. Vamos a comentar eh, más adelante cómo les ha ido a todos ellos en esta carrera. De lo que fue el tramo desde Huancayo hasta Huanta. Así es, ahí estamos viendo al carro de Raúl Randini que tuvo problemas, ya dijimos el día de ayer con eh, la caja de cambio, los frenos, pero pudo continuar en carrera, está segundo en la etapa. Eh, debe ser Rommel Palomino. Rommel. Ahí está justo eh, en el auxilio. Va a ver el trabajo. Cada mecánico tiene una función. Uno se encarga de las llantas, otro de, de echar combustible, a de limpiar el parabrisas. Ahí viene ahora Tito Pardo, Carlos Peral. Su auxilio debe haber estado kilómetros más abajo de, de esta zona. La clásica tarea escolar de los niños. TV Perú. Así es. Ahí llega Richard, Richard. Palomino también. Ya, como tú ves, cada quien ya tiene su es función. Es combustible, ¿no? Así están echando combustible y algunos ca aprovechan ca eh, cambiar neumático, las llantas. Eh, si te das cuenta, cada quien tiene su propia función ahí. Esa es básica la concentración que tiene que tener el equipo de mecánicos para poder hacer el, en el menor tiempo posible este cambio de llantas y rellenado de combustible. Ahí está Tito Matos, que Tito venía Matos. ya herido con los problemas del turbo. Una de las revelaciones hasta este momento, Jorge Martínez, el mejor carro de tracción simple, acompañado de Eduardo Guayaservi, 
están entre los 10 primeros de la clasificación general. Y ahí se ve en el paso cómo es que realmente venía caminando bien, ¿no? Este también, ah, muy bien, Carlos, Fernández, Carlos Fernández, quien entra a la curva. Quien lidera la etapa de camionetas, aunque se la ganó el día de ayer Diego Weber, le sigue manteniendo 5 minutos de ventaja sobre este piloto, Diego, Diego Weber, Weber, con Alonso Carrillo, segundo en el grupo camionetas y ganadores el día de ayer. Uh -huh. Y justamente parte de, de ese triunfo estuvo basado en, en este recorrido, precisamente. Sí, la parte, la pista dura, la hizo muy bien Diego Weber, aprovechó toda la potencia de su camioneta. Jorge Arrera con Carlos Nash, los líderes de la Super 1600 Nacional. Así es. Bueno, ahí va manejando Jorge Arrieta. Así es, este es el piloto de Juliaca, Ibar Zulca. Ibar Zulca. Que está en el cuarto lugar, en el grupo de 4 Live. Los carros 600 son de la N4 Live, los 500 de la N4, los 400 los turismo superior y los que van con la denominación 300, los Super 1600 Nacional y camionetas con los números 700. Jorge Keke haciendo un poco de espectáculo para las cámaras de TV Perú, el ganador ayer de la N4 Live. Sí. Y ahí está el piloto Esteban, 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 Esteban Raraz. Raraz. Así es. Él está entre los 6 y 7 primeros de esa categoría ahí ya iba herido totalmente Tito de la Flor lamentablemente ¿no? Tito de la Flor un año más con problemas esta vez en el motor como vemos y ya a, un amago, a un amago de incendio ha tenido ahí Ajá. como has visto están los mecánicos auxiliando y echándole cintor mientras pasa sí. el piloto de, debe ser Richard Polano 670 mañana va a ser recibido con bombos y platillos en chincheros Ajá. lo van a estar esperando desde muy temprano Lucho Mendoza. Lucho Mendoza con su hijo de, de copiloto, terceros en el grupo camionetas. Hablando de Tito de la Flor, no se reengancha, ya está fuera de la competencia. Había esa posibilidad de que se reenganchara. Conversábamos con Pepe Villacorta, papá, que nos daba el dato que definitivamente ese motor no da para más. Ya estaba herido y lo, lo estamos viendo en imágenes, miren cómo, cómo está botando humo. Sí. Una lástima por Tito de la Flor, se había preparado muy bien para... Intentar una vez más ganar camino de Lica con la camioneta. Y el piloto de Abancay, Juan Valenzuela, el 490. Un poco de, de susto ahí, eh, eh, Valenzuela. Lo van a estar esperando por Andahuayla, seguramente, en claro, super especial. Abancay, este piloto también de Abancay, Aurelio Paira. Mañana va a ser una fiesta en toda la ruta, desde muy temprano. Tendremos horas. dos super especiales, en Andahuaylas y también en Chincheros. Eh, el Chincheros, que claro, que es, el, es paso dentro sí, de la Sí, primero competencia. Chincheros y después Andahuaylas. Ah, sí, después está Andahuaylas. Está Jimmy Marmanillo, piloto del Cusco. Mañana, como te digo, la gente va a estar desde temprano viendo, esperando a sus pilotos, sobre todo a los representantes de Abancay, de Chincheros, de Andahuaylas, de, de, de Cusco también. Y nos vemos a la Celestino Garrido. Hay una serie de especiales que tienen que superar los pilotos el día de mañana. El primero entre Ayacucho y Andahuaylas. Luego viene el super especial Andahuaylas, Acucha, Huancarama, Abancay. El especial, super especial de 6 kilómetros de Tamburco. Y luego el ride de asfalto entre Abancay y el peaje de Wilke. Eso es todo lo que van a recorrer el día de mañana. Vimos anteriormente a Juan Agüit. Ahora el piloto Amilcar Rivera de la categoría camionetas. Que parece estar en el quinto lugar. Tito Panizo con Ronald Uribe, quien acaba de, me parece, superar a una, a una camioneta. A los, a, así es, el escorpión rojo, la familia Pereda, Paul Pereda con su hijo de copiloto. Es el piloto de, de Marcay, José Luis Peceros, también que llegó algo retrasado a la ciudad de Ayacucho y espera mañana tratar de recuperar tiempo. Y hablando de tiempo, quien recuperó bastante el terreno ha sido Humberto Tijero. Todavía está lejos de la punta, pero ha hecho una muy buena etapa, superó a varios carros el día de ayer. Está a 51 minutos de líder, aproximadamente. Así es, pero mañana la etapa de Acucho Juco, como te decía, siempre ha definido bastantes cosas en la ruta. El piloto de Juanta, Rafael Valdés. Estamos en la zona de, de, de Milpo, ya cerca de Churcampa. Está Gustavo Luches, el 363, saludando a las cámaras de Perú y bueno, los aficionados aprovechando para tomarse fotos para el recuerdo. Kenneth Arcos. ¿Qué pasó con Kenneth Arcos? También aparece el problema de motor o suspensión, también llegó muy retrasado a la ciudad de, de Ayacucho. Se está reenganchando, me parece. Podría ser, igual el Garra de Morgo también tuvo varios problemas el día de ayer, pero llegó con, eh, en el tiempo de clasificación.
Está, clasificaron 36. Así es, ha sido y están muy dura partiendo, la etapa ayer. Están partiendo 41, 41. O sea, hay 5 reenganchados. Así es. es. Alberto Ramos, que también no completó la etapa el día de ayer, piloto de, de Yaviri. Freddy Pinto. Freddy Pinto. En el parabrisa me parece que dice el diablo. Ajá. El diablo, el diablo. Y se pasó con el diablo. Está buscando gasolina. ¿Dónde está Pop? Agarra, papá, agarra, moza. Ábreme la maletera para la llanta. Ábreme la maletera para la llanta. Otra vez ya está. Ábreme la maletera para la llanta. Salga, salga, salga. Ahí no le abría la maletera, no le abría la maletera Freddy la Pinto, maletera. está desconcertado. Y la gasolina, ¿no? Ahí. Así es. Ahí hola, hola. está con Tito Arostegui. Arostegui. Así es, ya, ya la, el servicio completo y se va a la ciudad de Ayacucho. Ahí están los pilotos más sacrificados de la ruta, ¿no? Esos que no cuentan con tanta logística. Claro, si se han dado cuenta, están llenando con balde el combustible cuando los otros pilotos eh, tienen las... Con una, con una galonera. Galonera, las mamaderas que le dicen. Sí. Está Jaime Carleto que se reenganchó para la etapa. Es el piloto Jimmy Franco, que también tuvo problemas. Hasta me parece que le está... ¿Ves? Las la de o de dirección sí. le están temblando la, los neumáticos. Y ahí está Nicolás Fulcho, el puntero hasta este momento de Camino del Inca, y quien va a salir primero el día de mañana. Sí, Él va a estar limpiando la pista en esta etapa entre Ayacucho... Ahí el primer está su... tramo entre Ayacucho y Andahuaylas. Y haciendo el respectivo servicio. Ajá. Rápidamente se reitera la competencia. Trataron de solucionar en algo el problema de frenos. El día venía con el problema de frenos de su, de su papá.